स्टेट फॉर स्टैंडर्ड ट्वेल्थ सिलेबस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार से सॉलिड स्टेट में हम लोग देखे थे पांच पार्ट होगा सबसे पहला सॉलिड एंड दियर टाइप्स दूसरा होगा केस्टलाइन सॉलिड यूनिट सेल एंड क्लोज पैकिंग तीसरा होगा डिफेक्ट्स इम्परफेक्शन और चौथा होगा इलेक्टिव प्रॉपर्टीज पांचवा होगा मैटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड जिससे पहला हम लोग पढ़े थे सॉलिड सॉलिड कंस्टेंस पार्टिकल्स बड़ा ही क्लोज पैक होगा कंस्टेंस पार्टिकल क्लोज पैक होगा और अगर लॉन्ग ऑर्डर में क्लोज पैक होगा एक ही पैटर्न पर होगा तो उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे और और अगर लॉन्ग ऑर्डर में नहीं होगा तब उसको क्या बोलेंगे ये मोरफस सॉलिड बोलेंगे इन दोनों की प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स क्या होगा अगर कोहलेंट मॉलिकुल्स होगा तो मोलिकुलर सॉलिड होगा और अगर आयंस होंगे तो आयनिक सॉलिड होंगे और अगर मेटेलिक कटाइन और उसके इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या होगा मेटेलिक सॉलिड होगा और नॉन मेटल कार्बन ग्रेफाइड डायमंड में होता है तो उसको नेटवर्क सॉलिड कहेंगे अब मोलिकुलर सॉलिड कोहलेंट मॉलिकुल्स चुके पोलर नॉन पोलर और हाइड्रोन बॉन्डेड नॉन पोलर मॉलिकुल्स का बना होता है इसलिए मोलिकुलर सॉलिड होगा नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड एंड पोलर मोलिकुलर सॉलिड देखे थे उसके प्रॉपर्टीज और हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड देखे थे तो ये सॉलिड्स के टाइप्स और सॉलिड के प्रॉपर्टीज हम लोग देखे थे इसके बेसिस पर इसके कंडक्टर होना इसका हार्ड होना मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होना ये देखे थे इसके बाद हम लोग देखे थे सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वो था लेटिस स्ट्रक्चर ऑफ द लेटिस स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिट से रिपीट करने से पूरा का पूरा इंटायर लैटिस प्राप्त होता है उसको बोलते हैं यूनिट सेल अब यूनिट सेल कंस्टेंस पार्टिकल्स के बेसिस पर हम लोग देखे थे कि अगर कंस्टेंस पार्टिकल्स केवल कॉर्नर में प्रेजेंट होगा तो प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा कॉर्नर्स के साथ साथ अगर बॉडी में प्रेजेंट होगा तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल होगा और कंस्टेंस पार्टिकल सभी कॉर्नर्स के अलावा सभी फेसेस पर प्रेजेंट होगा तो फेस सेंटर यूनिट सेल होगा अगर कंस्टेंस पार्टिकल सभी कॉर्नर्स के अलावा दो ऑपोजिट एंड्स पे प्रेजेंट होगा तो क्या होगा एंड सेंटर यूनिट सेल होगा अब हम लोग देखे थे कि कंस्टेंस पार्टिकल कितना कितना प्रेजेंट रहेगा तो हमें पता है कि जब कंस्टेंस पार्टिकल्स को हम लोग क्लोज पैक करते हैं तो क्लोज पैक करने का जो स्टेप्स होता है वो तीन स्टेप में होगा वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में कंस्टेंस पार्टिकल्स इस तरह से पैक करते हैं जब टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग शुरू करेंगे तो ठीक इसके सामने इस तरह से क्लोज पैक करेंगे तो इस तरह से ये लेयर और ये लेयर दोनों बिल्कुल समान हो जाएगा समान हो जाएगा तब इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग और अगर कंस्टेंस पार्टिकल्स इसके बीच में इस तरह से एडजस्ट करके बीच में अगर एडजस्ट करते हैं जो वायर से जो गैप है उसमें इस तरह से एडजस्ट अगर करते हैं हम लोग तो ये एडजस्ट करने से जो चीज प्राप्त होता है एक पार्टिकल्स को छह पार्टिकल टच करता है इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं अब इसकी थ्री क्लोज पैकिंग करेंगे तो कंस्टेंस पार्टिकल्स ठीक इसके ऊपर ऊपर लेके रखेंगे इससे जो कट करके इस तरह से जो निकालते हैं उसको बोलेंगे प्रीमिटिव यूनिट से लेकिन कंस्टेंस पार्टिकल्स अगर एक पार्टिकल्स इस तरह से चार पार्टिकल्स आ जाए और इस पर बीच में एक पार्टिकल्स दे और उसके ऊपर फिर एक पार्टिकल्स डाले तो इस तरह से जो बनेगा उसको बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और इसको कट करने से जो हमें यूनिट सेल प्राप्त होगा वो यूनिट सेल क्या होगा बड़ी सेंटर्ड यूनिट सेल होगा प्रिमिटिव यूनिट सेल में देखे थे कि कॉर्नर्स पर यह वन एर्थ पार्टिकल्स अंदर होता है केवल वन एर्थ अंदर होता है तो एट कॉर्नर्स है तो एट इंटू वन बाई एट वन पार्टिकल्स तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट थे प्रिमिटिव यूनिट सेल में केवल वन पार्टिकल प्रेजेंट थे यहां तक हम लोग देखे थे अब हम लोग देखते हैं इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट से तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट में कॉर्नर्स में सभी कॉर्नर्स में पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे सभी कॉर्नर्स पर कंस्टेंस पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे तो कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स का कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स का कितना पार्ट अंदर होगा तो वन बाई एट पार्ट अंदर होगा और कितने टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स होते हैं तो एट तो टोटल पार्टिकल्स एट इंटू वन बाई एट बाई वन हो जाएगा और एटम्स एट द बॉडी कितना है तो बॉडी में जो पार्टिकल्स होगा वो टोटल का टोटल तो बॉडी के अंदर ही होगा बाहर नहीं होगा इसलिए एटम्स एट द बॉडी कितना होगा वन पार्टिकल्स होगा और टोटल नंबर ऑफ एटम्स टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर यूनिट सेल की बात अगर इस तरह से कर ले तो कितना हो जाएगा वन पार्टिकल्स ड्यू टू कॉर्नर्स एंड वन पार्टिकल्स इन द बॉडी तो वन प्लस वन टोटल कितना हो गया टू हो गया तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बॉडी सेंटर यूनिट सेल में कंस्टेंस पार्टिकल्स कितना प्रेजेंट होता है टोटल पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है दो इस चीज को हम लोग एक बार एनसीआरटी के डायग्राम से देखते हैं तो देखिएगा यहां पर कि यहां पर देखिएगा कि 
ओपन लैटिस में देखेंगे क्या कि पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट है तो सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है सभी कॉर्नर्स पे एट कॉर्नर्स पे और पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट है एक बीच वाले में प्रेजेंट है बडी में प्रेजेंट है तो ये बडी का किसी भी दूसरे यूनिट से पार्टिसिपेशन नहीं होगा कॉर्नर वाले का वन एट इसके अंदर में होगा ये किस प्रकार पैकिंग से आया है ये स्पेस फिलिंग लैटिस स्ट्रक्चर से यहाँ से पता चलता है कि कॉर्नर्स पे चार पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे चार पार्टिकल्स और कॉर्नर्स के बीच में बडी में एक पार्टिकल्स प्रेजेंट है अब इसमें से कट करके यूनिट से निकालेंगे इस लैटिस स्ट्रक्चर से तो हमें कॉर्नर्स 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 पे वन एट दिख रहा है बट बडी में एज ए होल दिख रहा है तो बडी का एक पार्टिकल्स और कॉर्नर का वन बाई एट पार्टिकल्स इस तरह से टोटल कितना हो गया टू पार्टिकल्स हो गया तो बडी सेंटर यूनिट में कंस्टेंस पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होगा उसकी संख्या कितनी होगी दो होगी राइट ओके टेक केयर थैंक यू